వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో చాలా మంది ఇప్పుడు వర్క్ షెడ్యూల్లో చాలా బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళు కాస్త ఫుడ్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం తక్కువ టైంలో సో బ్యూటిఫుల్గా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఎలా చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తా అని మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చూపిస్తూనే ఉంటాము ఇంకెందుకు కలిస్తే ఇవాళ కూడా అటువంటి రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం సో వెంటనే షూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ పల్లవి హాయ్ లాస్య సో యూజువల్గా ఏంటంటే చాలా మంది బిజీ షెడ్యూల్లో ఉంటారు అండ్ ఫుడ్ని చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అలా కూర్చొని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకు లైక్ ఇన్స్టెంట్గా ఏదైనా సలాడ్స్ అలా యూస్ చేస్తే బెటర్ అయింది సో చాలా మంది ఏంటి అంటే ఓన్లీ మెయిన్ మీల్ మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుంటారు అది కూడా లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మాత్రమే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చాలా మంది స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇంకా స్నాక్స్ అయితే ఇంకా మొత్తం మర్చిపోతారు ఒకవేళ వాళ్ళకి స్నాక్స్ తినాలనుకున్న డీ ఫ్రై ఫ్రూట్స్ అలాంటివి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా వాళ్ళు ట్రేల్ ప్యాక్ లాంటిది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ట్రేల్ ప్యాక్ అంటే లైక్ ఒకే కవర్ లో సీడ్స్ కానీ కొన్ని నట్స్ అండ్ అలాగే కొంచెం ఇప్పుడు మనకు ప్రిజర్వ్డ్ కివీస్ అవి వస్తున్నాయి కదా అవి కానీ ఒక ప్యాకెట్ లో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏదైనా వెహికల్ లో వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అంటే మోస్ట్లీ మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళైతే వెహికల్ లో వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే వాళ్ళు కూర్చున్న టెస్ట్ మీద కొంచెం అలా పెట్టుకొని స్నాక్స్ టైంలో అది కొంచెం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే సో వాళ్ళకి హెల్తీ స్నాక్స్ కూడా తిన్నట్టుగా ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు క్రోనిక్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తున్నాయి కదా షుగర్ అండ్ బీపీ అది కూడా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ వెయిట్ లాస్ ర్యాపిడ్ గా జరగకుండా ఉంటుంది ఓకే సో హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ సీడ్స్ ఇలాంటివి మాత్రం మనం క్యారీ చేయాలి కంప్లీట్ అవును ఓకే సో నువ్వైతే ఒక మంచి రెసిపీతో వచ్చేస్తుంటావు బట్ ఇవాళ పార్టిసిపెంట్ స్పెషల్ కాబట్టి తను ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఓకే దాన్ని లెట్స్ వెల్కమ్ మౌనిక గారు హాయ్ మౌనిక గారు హాయ్ లాస్యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మంచి కలర్ఫుల్ డ్రెస్ కదా సారీ థ్యాంక్ యూ సో ఏం చేస్తుంటారు నేను హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను హెచ్ఆర్ అందరూ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇంక్రిమెంట్స్ రావాలన్నా ఎవరన్నా మంచి ప్యాకేజ్ తో తీసుకోవాలన్నా హెచ్ఆర్ తో కొంచెం టచ్ లో ఉంటారు అంతేనా సో మీకు ఆ మంచి ఏమంటారు రైట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఓకే సో చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈవెంట్స్ ఏమైనా స్పెషల్ సాంబార్ అనగానే మన మునక్కాడలే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అవును మేతితో చేస్తున్నారు కదా కొంచెం డిఫరెంట్ అవును ఈ మధ్య సాంబార్ లో కొంతమంది హెల్తీగా ఉంటారు కొన్ని వెజీస్ కూడా వేస్తున్నారు బట్ గ్రీన్ లీఫీస్ కూడా యాడ్ చేస్తే అది కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చాను లాస్య ఓకే సో సాంబార్ అనగానే మనకు గోల్డ్ అండ్ స్పైసెస్ అండ్ కందిపప్పు ఉడికించుకొని చింతపండు గుజ్జి ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా పోప్కి కావాల్సినవన్నీ మిస్ కాకుండా తెచ్చుకోవాలి సో యాజ్ యూజువల్ తెచ్చుకున్నారు అండ్ యూజువల్ గా ఏంటంటే మనము కందిపప్పు వాటర్ కూడా తీసుకొచ్చేసారు అనమాట పర్ఫెక్ట్ అంటే బాయిల్ చేసిన వాటర్ ఉంటాయి కదా అవే తీసుకొచ్చాము సో ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఎక్కడికి ఉట్టి వాటర్ వేసిన టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ సో ఆ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా వాటర్ లో అలాగే ఉండిపోతాయి సాలిబుల్ విటమిన్ వేస్ట్ కాకుండా సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి నూనె వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ నెక్స్ట్ కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు కరివేపాకు చిటపిట అంటుంటే సౌండ్ చాలా బాగుంటుంది అరోమా కూడా చాలా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎనిమిరపకాయలు సో అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మంచిగా వేగితే చాలా బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ అనేది మనం తినేటప్పుడు కూడా ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది వేగితే క్రంచినెస్ క్రంచిగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సో అవి వేగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొంచెం టమాటోస్ వేసుకుందాము సో టమాటాస్ కొంచెం మగ్గాలన్నమాట ఓకే అది కొంచెం మగ్గాక వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే 
సో ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఖాళీ టైంలో ఖాళీ టైంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేస్తాను డాన్స్ చేస్తాను ఓకే సో రీల్స్ బ్యాచ్ అనమాట సో ఎక్కువగా ఏంటి పాటలా లేకపోతే డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ అండ్ డాన్స్ చాలా ఇష్టం డాన్స్ అంటే ఓకే అండ్ వంట చేసేటప్పుడు పాటలు పాడుకుంటూ వంట చేస్తాను సూపర్ అవి కూడా రీల్స్ చేసుకుంటారు అవి కూడా రీల్స్ చేస్తాయి ఇంకా చిన్న రీలే కూర్చున్న రీలే అన్ని రీలే అన్ని రీల్సే అనమాట అది వేగిపోయింది కాబట్టి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఓకే మేతి అనమాట ఆకుకూర కట్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు అదేంటంటే కట్ చేసాక కడుగుతారు యాక్చువల్లీ ఆకుకూర అనేది కడిగాక కట్ చేయాలి ఎందుకంటే కట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్ని వాటర్ తో పాటు వెళ్ళిపోతాయి మనం కుక్ చేసినప్పుడు ఎలాగో కొంత న్యూట్రియంట్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఆ కట్ చేసాక కడిగితే ఉన్న కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి సో మనం తినేది ఏమి ఉండదు ఆకుకూర ఎందుకు న్యూట్రియంట్స్ కోసమే కదా తింటాము తినేది ఏమి మిగలకుండా ఉంటుంది సూపర్ సో ఇదైతే కొంచెం వేగిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ పప్పు వేసుకోవాలి అవర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఓకే సో ఎలాగో మనం ఆల్రెడీ ఉడికించింది కాబట్టి త్వరగా త్వరగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు చింతపండు గుజ్జ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా వంట చేసుకునే ముందు అంటే హర్రీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం హాట్ వాటర్లో కనుక సోక్ చేసుకుంటే మనకి త్వరగా వచ్చేస్తుంది అనేది ఓకే సో చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనం డిమైనింగ్ స్పైసెస్ వేసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ కారం వేసుకుంటాం మన టేస్ట్కి సరిపోను కారం వేసుకున్నాం అంటే ఇది హెల్దీ కాబట్టి కొంచెం కారం తక్కువ వేసుకుంటేనే మంచిది ఓకే టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము ఇది వచ్చేసి ఇంగువ కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకుంది లైట్గా వేసుకోండి కొంచెం ధనియాల పొడి అండ్ సాంబార్ పొడి కూడా తీసుకొచ్చారు యా కొద్దిగా సాంబార్ పొడి కూడా వేసుకుందాం ఇది సాంబార్కి టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ లాస్ట్లో చిటికేడు పసుపు ఇవి మొత్తం ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పప్పు నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాటర్ ఆ వాటర్ వేసుకోవాలి పప్పు వాటర్ ఓకే మనం నార్మల్ వాటర్ వేసుకుని కన్నా సాంబార్కి పప్పు బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ వేసుకుంటే మనకి హెల్త్ హెల్త్ ఉంటుంది అలాగే టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఇంకా సో ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటాను పర్ఫెక్ట్ సో ఇదైతే కాస్త ఉడకనిద్దాము సో సాంబార్ అనగానే మంచి అరోమా వస్తుంది అండ్ బాగా మరిగిపోయినట్టుంది ఓకే ఇంకాస్త మరగనిద్దాము ఈలోపు ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఏంటి ప్రస్తుతానికి అయితే నేను మా హస్బెండ్ ఉంటున్నాము ఓకే త్రీ ఇయర్స్ పాప ఉంది సో నా జాబ్ గురించి మా మామ దగ్గర ఉంచాను పాప ఓకే బట్ మిస్ అవుతూ చాలా మిస్ అవుతుంది సో వస్తుంటారా అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాను వెళ్తూ వీకెండ్స్ లో వీక్ ఆఫ్స్ అప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాను ఓకే సో పేరేంటి హేత్వి కానిది హేత్వి కానిది యా ఓకే సో వెరీ నైస్ నేను యాక్చువల్లీ ఓకే సో మరిగిపోయింది మనం ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నాము ఓకే కొత్తిమీర కూడా తెచ్చారు గార్నిషింగ్ కి సో ఇంకా వేసేయండి మరి సో సాంబార్ రెడీ నా మరి ఎస్ రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడి మేతి సాంబార్ రెడీ 
మేతి సాంబార్ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మేతి సాంబార్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర అరకప్పు కందిపప్పు ఒక కప్పు టొమాటో ఒకటి చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు సాంబార్ పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఇంగువ చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మేథి సాంబార్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు ఎండు మిరపకాయలు టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర ఉడికించిన కందిపప్పు చింతపండు గుజ్జు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం తగినంత ఉప్పు ఇంగువ ధనియాల పొడి సాంబార్ పొడి పసుపు వేసి ఉడికించిన కందిపప్పు నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ మేథి సాంబార్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఉంది అండ్ మనం సాంబార్ పొడి కూడా వేసాం కాబట్టి అంటే మేతి టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది మునక్కాడల టేస్టే హైలైట్ అనుకుంటాం బట్ మేతి కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంది అండ్ అన్ని స్పైసెస్ పడ్డాయి అండ్ పోప్ వా పర్ఫెక్ట్ అసలు సో అందరికీ ఈ కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇష్టం అంటే లాస్ట్కి ఆ సాంబార్ అన్నము రసం అన్నము అందరూ ఖచ్చితంగా తింటారు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇందులో మేతి ఫ్లేవర్ తెలియాలని ఓన్లీ మేతి మాత్రమే వేసాము ఇంకా వెజిటేబుల్స్ కూడా రెగ్యులర్గా మనం సాంబార్లో వేసుకుని సొరకాయ కానీ బ్రింజాల్ అలాగే బెండకాయ మునక్కాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో అప్పుడైతే ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా అయిపోతుంది మీ ఎనివే అది మనము ఎప్పుడు కామన్గా వేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఇలాగ సింగిల్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సో మొత్తానికి అయితే ఒక మంచి కాంబినేషన్ మేతి సాంబార్ చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోనిక గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ హియర్ బాయ్ అండి బాయ్ సో సాంబార్ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి నువ్వే రెసిపీతో వచ్చేసావు సో ఈరోజు ఇద్దరం కూడా గ్రీన్ లీఫ్స్ చూస్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్లీ నేను చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ వా సో గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ మంచి కాంబినేషన్ యాక్చువల్గా నిజంగానే ఆ కూరలో ఎక్కువగా తినరు చాలామంది అండ్ పిల్లలైతే అసలు మొత్తానికి అవాయిడ్ చేస్తారు ఇలా ఏదో ఒక రకంగా మనం హైట్ చేసి ఇచ్చేస్తే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామా ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేశాను ఓకే సో మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పాలకూర ఓకే అదైతే వన్ కప్ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది గార్లిక్ మనం ఎప్పుడు అంత క్వాంటిటీ చూసి ఉండము పర్ఫెక్ట్ అసలు ఆ ఫ్లేవర్ కూడా నచ్చింది ఇంకోటి ఏదో పేస్ట్ తీసుకోవచ్చు అది చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ వా సో అదే మెయిన్ టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం కాస్ ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం జీలకర్ర ఓకే వెల్లుల్లి ఓకే ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో ఎన్నున్న గార్లిక్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా డామినేట్ చేస్తుంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాలకూర
సో మనము ఆకురలో ఎంత వేసినా ఆ క్వాంటిటీ మళ్ళీ ఎట్లాగో రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సో కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవడం ఎక్కువగానే వేసుకోవడం అండ్ ఇలాంటి కర్రీస్ చేసేటప్పుడు ఇంకేదైనా వెజిటబుల్ యాడ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ చాలా మందికి డౌట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా కుక్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఇలా కుక్ చేసుకుని తీసుకోవడం బెటర్ లేకపోతే జ్యూసెస్ గా తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సో ఏది బెటర్ అంటారు సో గ్రీన్ లీఫీస్ ఏంటి అంటే కొంచెం హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ ఎవరైతే బ్లడ్ తిన్నర్స్ యూస్ చేస్తారో ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ పొటాషియం ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుందో అంటే హైపర్ కలమియా ఉంటుందో వాళ్ళు లీచింగ్ ప్రాసెస్ చేసి తీసుకోవాలి వాళ్ళు జ్యూసెస్ అలా ఏం తీసుకోకూడదు నార్మల్ పీపుల్ సో ముందుగానే దాన్ని కొంచెం లైట్ గా వాష్ చేసి కుక్ చేయడం అండ్ జ్యూసెస్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్ సో చక్కగా వేగిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనం కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే బ్రౌన్ రైస్ కూడా సో చక్కగా ఆకుర ఫ్రై అండ్ పిక్కల్ వేసుకున్నట్టు టేస్ట్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఓకే కాస్త వేగన ఇద్దాం ఓకే పల్లవి సో ఇంకా మనం సర్వ్ చేసేసుకుందామా ఇంకా మనం సర్వ్ చేస్తాం సో కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుందాం దీంతో కొత్తిమీరతో గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ రెడీ టేస్టీ టేస్టీ గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పాలకూర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉప్పు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసి మరీ కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేదామా ఓకే ఇంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ అండి చాలా ఏమంటారు స్పైసీగా అండ్ అలాగే కొంచెం పుల్ల పుల్లగా అలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ స్పినాచ్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది బ్రౌన్ రైస్ చాలా మంది తీసుకోరు ఇలాంటి వాళ్ళందరికి ఇలా ఫ్లై ఫ్లేవర్డ్ రైస్ లో ఏదైనా యూస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది యా సో గార్లిక్ మనం కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువగా వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అండ్ మనం ఏదైతే గార్లిక్ చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేసామో దానివల్ల కూడా మనకు ఆ స్పైసీనెస్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగింది ఓకే సో ఆ ఫ్లేవర్ మాత్రం సూపర్బ్ అండ్ రెండు రెసిపీస్ బాగున్నాయి ఇవాళ అండ్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా ఎక్సలెంట్ సో రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పిస్తావా ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి సాంబర్ మేతి మనము రెగ్యులర్ గా ప్రిఫర్ చేయడం వల్ల అందులో మనకు మంచి ఫైబర్ అండ్ అలాగే ఫోలిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బాడీలో ఎవరికైతే ఐరన్ తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు మేతిని రెగ్యులర్ గా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అంతేకాకుండా మేతి బాడీని డిటాక్స్ చేస్తుంది అండ్ బాడీలో టెంపరేచర్ అండ్ అలాగే పీహెచ్ వాల్యూస్ ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది బాడీ ఆర్గలైన్ అవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ దాల్ కూడా మనము ఎవ్రీడే తీసుకోవడం వల్ల మనకు కావాల్సిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాంతో పాటు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అయ్యాక బోన్స్కి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా హుమెన్స్లో సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీడే దాని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే బోన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అండ్ అలాగే 
ప్రోటీన్ కూడా మనకు అందుతుంది కాబట్టి బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా అవుతుంది ఎవరికైతే మార్నింగ్ సిక్నెస్ కానీ ఎక్కువగా డ్రౌజినెస్ ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి గార్లిక్ స్పినాచ్ రైస్ గార్లిక్లో మనకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ సెప్టిక్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా ప్రాపర్టీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే స్కిన్కి సంబంధించి కానీ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ టోటల్ బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయో వాళ్ళు గార్లిక్ని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు రెస్పిరేటర్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ సైనస్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా గార్లిక్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఇష్యూస్ అనేది తక్కువవుతూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే డైజెషన్ని కూడా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది స్పినాచ్లో కూడా మనకు వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి వైటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతోపాటు ఫోలేట్ అండ్ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది సో డయాబెటిక్ వాళ్ళు ఎవ్రీడే ఫైబర్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏదో ఒక రకమైన గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్ అనేది వాళ్ళ డైట్లో రెగ్యులర్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే బ్రౌన్ రైస్లో కూడా మనకు మంచి ఫైబర్ గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది క్యాలరీస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే వెయిట్ లాస్కి అండ్ అలాగే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్కి ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్ని ఎవ్రీడే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఇంత సింపుల్ రెసిపీస్లో కూడా మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోయాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి వెల్కమ్ రాసియా ఇదేంటి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మీ ముందుంటాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్